আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি সকলে ভালো আছেন সাদেক ইউবি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা আজকে আপনাদের সামনে যে টিউটোরিয়ালটি নিয়ে এসেছি সেটা টাইটেল দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তারপরে আমি বলে দিচ্ছি এই এই টিভিটাতে অর্থাৎ এই কালার টিভিটাতে কোনো সাউন্ড আসে না ছবি সব কিছু এ করে আছে কিন্তু কোনো সাউন্ড আসে না আমি কোনো হয়তো কোনো কারণবশত আপনাদেরকে সামান্য পিকচার দেখাতে পারছি না সেটা কপি রাইটের ঝামেলা হবে আপনারা জানেন কিন্তু ফ্যাশনে কীভাবে সাউন্ড আসছে না এটা আপনাদেরকে আমি এখন মিটারের মাধ্যমে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা আপনাদের একটি শিক্ষা যারা নতুন টেকনিশিয়ান নতুন কাজ করেন যে ভোল্টেজ দ্বারাই সাউন্ড উৎপাদন উৎপাদন হয় কীভাবে উৎপাদন হয় সেটা আপনারা দেখতে পাবেন আপনি দেখেন এখানে হলো স্পিকারের আউটপুট এই জায়গাটা দেখেন স্পিকারের আউটপুট এই যে দুইটি পিন দেখতে পাচ্ছেন এই হলো স্পিকারের আউটপুট অর্থাৎ আইসির আউটপুট অর্থাৎ স্পিকার এখান থেকে স্পিকার কানেকশান করা হয়ে থাকে দেখুন লক্ষ্য করে লক্ষ্য করে দেখুন মিটারটি আপনাদের দেখাতে গিয়ে আমার একটু মিটারটি ফট ধরতে একটু সুবিধা হচ্ছে দেখুন মিটারের কাটাটি দেখুন সর্বদা একই জায়গায় অবস্থান করতেছে তেমন কোনো নড়াচড়া করতেছে না আমি এখন শুদ্ধ যদি সোল্ডারিং আয়রনটি অর্থাৎ এই পিনটা হলো ইনপুট আইসির এই পিনটা হলো ইনপুট এখানে যদি দেয় দেখুন মিটারের কাটাটি অটোমেটিক নড়াচড়া করতেছে অবশ্যই আপনারা মিটারটি লক্ষ্য করতেছেন একটু লক্ষ্য করে দেখুন অটোমেটিক নড়াচড়া করতে আছে এখানে যদি আমি হাত দিয়ে এরকম একটি টুইজার নিয়ে এখানে আমি স্পর্শ করি তাহলেও দেখা যাবে এটি নড়াচড়া করে যে দেখুন তার মানে বোল্টেজ হেরফের হয় এতে আমি ধরে নিতে পারি কি আইসিটি ভালো আছে আইসিটি ভালো আছে যদি আইসিতে ভোল্টেজ না থাকতো কিংবা এখানে যদি সোল্ডার অর্থাৎ ইনফুট পিন যেটা এই যে ইনফুট পিনটা দেখতে পাচ্ছেন ইনফুট পিনে যদি আমি টাচ করার পরে যদি মিটারে কাটা নড়াচড়া না করতো তাহলে আমি কি বুঝতাম কি যে আইসিতে ভোল্টেজ সাপ্লাই নেই অথবা আইসিতে কোনো সমস্যা এখন দেখুন এখানে যে ভোল্টেজ স্ট্যান্ড বাই আছে কোনো ভোল্টেজ নড়াচড়া করে না আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন ভোল্টেজ কোনো নড়াচড়া করে না অর্থাৎ কাটাটি কোনো নড়াচড়া করে না তাহলে সাউন্ড নেই স্পিকার লাগা স্পিকার লাগানো অবস্থা কোনো সাউন্ড এখানে আসবে না যেহেতু স্ট্যান্ড বাই অবস্থা কাটাটি আছে তা এখন আমি আপনাদেরকে যেহেতু আমি আপনাদেরকে আমি আগে কথা করেছি যে আপনাদেরকে আমি এক পার্ট টু পার্ট একটি কাজ যেটা দেখাবো যাতে আপনারা সারা জীবনের জন্য সেই কাজটি করতে পারেন আমি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি তো ক্লিয়ারভাবে হয়তো ভিডিওটি একটু লম্বা হবে লম্বা হলেও আপনারা ধৈর্য সহকারে আশা করি দেখবেন দেখলে শুধু সিআরটি টিভি না যে কোনো অডিও ফাংশানের কাজ আপনারা সহজেই করতে পারবেন যে কোনো অডিও সাউন্ড বক্স হোক যে কোনো অডিও সাকশান হোক করতে পারবেন এখন দেখিয়ে দিচ্ছি আসলে সাউন্ডের উৎপত্তি স্থল সাউন্ডের উৎপত্তি স্থল সাধারণত এই জঙ্গল আইসির উনত্রিশ আঠাশ উনত্রিশ নম্বর পিন দিয়ে যেহেতু এটা একটি আইসির আউটপুট অর্থাৎ ওডি আইসি একটা তার কারণে এখানে এখান থেকে একটি পিন দিয়ে এই সাউন্ড যে ফালসটা ফালস বোটে সেটা একটি পিন দিয়ে যাচ্ছে সেটা উনত্রিশ নম্বর পিন দিয়ে দেখুন এই যে উনত্রিশ নম্বর পিনে আমি এখন ধরছি দেখুন লক্ষ্য করে উনত্রিশ উনত্রিশ নম্বর পিনে কিন্তু ভোল্টেজ উপস্থিত আছে মিটারের কাটাটা হালকা নড়াচড়া করছে আপনারা লক্ষ্য করেন একটু লক্ষ্য করে দেখলে বুঝতে পারবেন হালকা নড়াচড়া করছে তার মানে জঙ্গল আইসিটা ঠিক আছে যদি এখানে ভোল্টেজটা স্ট্যান্ড বাই থাকতো একই ভোল্টেজ কাটাটা একই অবস্থায় স্থির থাকতো তাহলে জঙ্গল আইসির সমস্যা আর একটা কথা আমি ক্লিয়ার করে রাখি যে জঙ্গল আইসি বলতে সম্পূর্ণ আইসি একসাথে নষ্ট হয়ে যাবে এমন কোনো কথা না যে কোনো একটা সেকশান সমস্যা হয় অনেক সময় জঙ্গল আইসির একটা সেকশানে সমস্যা হয়ে থাকে এই সেটা ধরুন এখানে যদি সাউন্ড না থাকতো তাহলে সেটা কি সাউন্ডের সমস্যা হতো জঙ্গল আইসি নিয়ে একবার আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন জঙ্গল আইসি নিয়ে আমি একটি ভিডিও অবশ্যই আপনাদেরকে দেব আপনারা যদি প্রয়োজন মনে করেন আপনারা কমেন্ট করতে পারেন আমাকে জঙ্গল আইসি নিয়ে আমি একটা ভিডিও দেব তখন আপনারা সেখানে বিস্তারিত বুঝতে পারবেন আচ্ছা যাক এখানে আজকে যে আলোচনার বিষয় যে সাউন্ড যেহেতু নাই জঙ্গল আইসি থেকে যা সাউন্ড আউটপুট আউটপুট হচ্ছে আবার পাওয়ার অডিও আইসিও ঠিক আছে যে অডিও আইসিটা সেটা ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে ফাইন্ড আউট করতে হবে এখানে সমস্যাটা কোথায় এখানে আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন এখান থেকে কিন্তু সুইপ ভোল্টেজ আসে 
অর্থাৎ বাট এই যে জঙ্গল আইসি থেকে একটা সুইপ ভোল্টেজ আসে সেটা যদি অডিও আইসিতে সরাসরি এই অডিও আইসিতে সাধারণত এখানে ড্রাইভার সেকশন নাই এই অডিও আইসিতে ড্রাইভার সেকশন না থাকাতে এখানে আর আলাদা একটি ড্রাইভার সেকশন সেট করতে হয় সেটা দেখুন এখানে একটি ট্রানজিস্টার দিয়ে সেট করা হয়েছে হয়েছে তাহলে এই ট্রানজিস্টারই সমস্যাটা থাকতে পারে এখন আমি এই ভোল্টেজ দেখব আসলে কি ট্রানজিস্টারই সমস্যা নাকি দেখুন ট্রানজিস্টারে আমি পিনটা পরিমাপ করার চেষ্টা করতেছি কোনো ভোল্টেজ ট্রানজিস্টার শু করতেছে না এখানে শু করতেছে ট্রানজিস্টারে কোনো পিনে কোনো ভোল্টেজ শু করতেছে না এটা যেহেতু কালেক্টর পিন এটা এখানে কিছু ভোল্টেজ আসার কথা ছিল কিন্তু একদম দেখেন খুব ক্ষুদ্র ভোল্টেজ এটা দিয়ে এটা চলার কথা না মনে হয় ট্রানজিস্টারটা শর্ট হয়ে গেছে যেহেতু এখানে কোনো সিরামিক বা সিরামিক কন্ডেসার নাই তাহলে একটা ট্রানজিস্টারটাই শর্ট হয়ে গিয়েছে আমি ধারণা করব সেটা অবশ্য একটু এক্সপিরিয়েন্সের বিষয় আপনারা যদি আমার ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখেন আপনারাও পারবেন এই ধরনের কাজ করতে তার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট আপনাদের কাছে আমি রাখবো আমার ভিডিওটি আমার চ্যানেলটিকে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যা আর তারা যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এখন ট্রানজিস্টারটি আমি কুলে দেখব ট্রানজিস্টারটি কুলে আমি সেটা মেপে দেখব ট্রানজিস্টারে কি সমস্যা হয়েছে এখন ট্রানজিস্টারটি আমি কুলছি দেখছে দেখতে পাচ্ছেন ট্রানজিস্টারটি আমি কুলে নিয়েছি ট্রানজিস্টারটি কুলে নিয়েছি এখন আমি ট্রানজিস্টারটি আপনাদেরকে আমি পেয়ে দেখাবো সে অবশ্য ট্রানজিস্টার মেপাটা এখন এইভাবে আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন না আমার ট্রানজিস্টার বিষয়ে একটি ভিডিও দিয়ে দেব আমি হয়তো অসিরেই দেব সেই ভিডিওটি দেখবেন ট্রানজিস্টার কত প্রকার ও কী কী কাজ করে আমি আমার মতো করে আমি আপনাদেরকে বুঝাইছি সেই ভিডিওটি দেখবেন দেখলে অবশ্যই আপনারা ট্রানজিস্টারের একেবারে নিজেই মাস্টার হয়ে যাবেন তাহলে আপনারা অবশ্যই সেই ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নেবেন দেখুন একটি পিন শো করছে এবং অন্য পিনটি শো করছে না তার মানে ট্রানজিস্টারটি এটা নষ্টই একটি পিন শু করছে এবং অন্য এ একটি পিন ডাইরেক্ট উঠে যাচ্ছে আর তার শর্ট যেটা আমি ধারণা করেছিলাম শর্ট ট্রানজিস্টারটি সে একই অবস্থা সেটা শর্ট হয়ে গেছে এখন আমাকে করতে হবে এই মানের একটি ট্রানজিস্টার লাগিয়ে নিতে হবে সার্কিটে এই একই মানের একটা ট্রানজিস্টার লাগিয়ে নিতে হবে সেই বিষয়ে আমি অবশ্য আগেও বলেছি মান কেন বলি সেই ভিডিওটি আপনারা দেখে নেবেন এই মানের একটি ট্রানজিস্টার আমি এখন লাগিয়ে নিচ্ছি আপনারা দেখুন ট্রানজিস্টারটি আমার প্রায় লাগানো শেষ হয়ে গেছে এখন আমি আবার চেক করে দেখব চেক করে দেখব দেখুন আপনারা মিটার কাটাটির দিকে লক্ষ্য করবেন এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি যে আপনাদেরকে প্রথমে যে ব্যাপারটা দেখে দেখিয়েছিলাম সেই ব্যাপারটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখুন এটা হলো এখানে যে স্পিকারটি থাকে টিভির যে লাইনটা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে একটা কট লাগানো আছে এটা এখানে লাগানো থাকে এখানে আমি ভোল্টেজটা আপনাদেরকে আবার মেপে দেখাচ্ছি প্রথমে মেপে দেখেছিলাম যে এখানে ভোল্টেজ শুধু স্ট্যান্ড বাই থাকে কিন্তু কোনো হাফ অ্যান্ড ডাউন হয় না যার কারণে ধরে নিয়েছিলাম যে কোনো সাউন্ড নেই আসলে টিভিটার সাউন্ড ছিলই না গ্রাহক এইভাবেই আমার কাছে আনছে আপনাদেরকে এইভাবেই আমি সরাসরি দেখাচ্ছি আমি আলাদা এটার কোনো আলাদা কোনো আগের থেকে ভিডিও সাজাইনি এখন আপনারা এইভাবে সরাসরি আমি দেখাচ্ছি একটু দেখুন মিটার মিটার কাটার দিকে লক্ষ্য করুন আমার ফ্লটের দিকেও একটু লক্ষ্য করুন দেখুন মিটার কাটাটি এখন এমনিতেই নাচাচ্ছে অর্থাৎ জায়গা পরিবর্তন করছে মানে সাউন্ড আসছে আপনাদেরকে আমি একটা কথা বারবার সব ভিডিওতে পরে বলে থাকি ইলেকট্রনিক্স যে কোনো ডিভাইস ইলেকট্রিক হোক ইলেকট্রনিক্স হোক বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্রে যে কোনো ডিভাইস ভোল্টেজ ক্ষুদ্র হোক মানে ডিজিটাল যে কোনো সার্কিট হোক না কেন সেখানে ক্ষুদ্র ভোল্টেজ কাজ করে আর যে ম্যানুয়াল সার্কিট আগে অ্যানালগ সার্কিট যেগুলো সেগুলি সাধারণতে সাধারণত ভোল্টেজ একটু বেশি দিতে হয় কিন্তু ভোল্ট না পাইলে কাজ করে না ভোল্ট এখানে যেহেতু আসছে এটাই মাইক দিয়ে 
অর্থাৎ ফিগার দিয়ে আউটপুট হবে আউটপুট হলে মিটারটি যেভাবে হাফ এন্ড ডাউন করছে ঠিক সেইভাবেই মিটারে ইয়াস ফিগারে একটা ম্যাগনেট সৃষ্টি হবে ম্যাগনেট সৃষ্টি করার পরে আপনা আমরা এইভাবে সাউন্ডটা পেয়ে যাবে থাকি যেমন আমি যে কথাগুলি বলতেছি আপনারা হয়তো শুনতে পাচ্ছেন এই কথাগুলি সাধারণত এইভাবেই হচ্ছে আমি ব্যাপারটা মনে হয় আপনাদেরকে যেহেতু অল্প সময়ের ভিডিও কতটুকু বোঝাতে পেরেছি জানি না কিন্তু তবু আপনাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যে আসলে এই যে সাউন্ডটা অডিও সেকশানটা আসলে কিভাবে কাজ করে এখন আপনাদেরকে আমি আর একটু আবার ক্লিয়ার করে দেখি দিচ্ছি আপনি একটু লক্ষ্য করুন একটি কাটা আপনারা ধরবেন মিটারে একটি প্রবলেম হারাতে পারবেন নেগেটিভে এবং একটি ধরবেন উনত্রিশ নাম্বার ফিন এখানে দেখেন উনত্রিশ আর আঠাশ উনত্রিশ নাম্বার ফিন দিয়ে মাইক্রো জঙ্গল আইসির আঠাশ উনত্রিশ নাম্বার ফিন দিয়ে আউট ভিডিও এই যে পালসটা অর্থাৎ অডিও যে পালসটা সেটা আঠাশ উনত্রিশ নাম্বার ফিন দিয়ে যা তা আঠাশ উনত্রিশ নাম্বার ফিন দিয়ে যা আপনার লক্ষ্য করে দেখবেন আমি মিটার সম্পর্কে একটি ভিডিও করেছিলাম বাজার দিয়ে আপনারা প্রয়োজনের লাইনটা চেক করে নিতে পারেন লাইনটা কোথায় থেকে কোথায় গেছে তো এখানে দেখেন এই লাইনটা এখানে আসছে এখানে একটি ওয়ান ফিকুরাট কন্ডেসার হয়ে এই ট্রানজিস্টার অর্থাৎ যে ট্রানজিস্টরটি ড্রাইভার হিসাবে কাজ করছে সেই ট্রানজিস্টরে আসছে সে ট্রানজিস্টরে অর্থাৎ যে অডিওটা যাচ্ছে আপনারা জানেন ট্রানজিস্টার দুইভাবে কাজ করে ট্রানজিস্টার ট্রানজিস্টারে কাজ দুটি একটি হলো সুইচ হিসাবে কাজ করা একটি হলো এমপ্লিফায়ার হিসাবে কাজ করা এখানে এমপ্লিফায়ার হিসাবে কাজ করছে এমপ্লিফায়ার হিসাবে কাজ করছে এমপ্লিফায়ার হিসাবে কাজ করে সে ভোল্টেজটাকে একটু বাড়িয়ে যে ওডিও আইসি এর পিনে যে ইনফুট পিন সেটাকে দিয়ে সেটাতে দিচ্ছে এখানে দিচ্ছে দেখুন এখানে মিটার কাটাটা হালকা একটু নড়াচড়া করছে আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন লক্ষ্য করে না করলে বুঝতে পারবেন না আমি ধরে রাখছি লক্ষ্য করে দেখুন এখান দিয়ে এটা এখানে পজিটিভ সাপ্লাই হচ্ছে নেগেটিভ সাপ্লাই হচ্ছে বায়োস ভোল্টেজ দেওয়া হচ্ছে আইসিতে এই বায়োস ভোল্টেজের মাধ্যমে এখানে অডিওটা আরও এমপ্লিফাই হয়ে আরও এমপ্লিফাই হয়ে আর উচ্চমাত্রা ভোল্টেজ দিয়ে এখানে দেখুন এই যে ভোল্টেজ উচ্চমাত্রা ভোল্টেজ এখানে সৃষ্টি হচ্ছে সাউন্ডটা ঠিক এইভাবেই হচ্ছে আশা করি আপনাদেরকে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বুঝতে বোঝাতে পেরেছি তারপরেও যদি বুঝতে আপনাদের অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি আবার আপনাদেরকে উত্তর দিতে সহযোগিতা করব আমি যতটুকু পারি এবং আমার ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট আবার আপনাদেরকে করে রাখবো সেটা আমার চ্যানেলটিকে কোনো যারা সাবস্ক্রাইব করেন না তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব লাইক এবং শেয়ার করবেন বন্ধু বান্ধবদের নিকট শেয়ার করবেন আপনাদের উৎস উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে আরও নতুন নতুন অনেক সুন্দর সুন্দর ডিজিটাল সার্কিট সম্পর্কে ইলেকট্রিক সম্পর্কে আরও আদার্স যে কোনো ইলেকট্রিক ইলেকট্রনিক সম্পর্কে সমস্ত ধরনের ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো আমাদের ভিডিওগুলি দেখার জন্য অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আজকে এই পর্যন্তই বিদায় নিলাম আল্লাহ হাফেজ